It's your life, just take it. To droga do szczęścia. Wspaniała przygoda. Chcemy pokazać, że można dążyć do szczęścia na własnych warunkach. Do kogo przyjechaliśmy? Dzisiaj, A dzisiaj do Mateusza. Do Mateusza. A Mateusz tak. czym się zajmuje? A Mateusz jest sportowcem. A jakim to zobaczymy? Opowie nam o swojej pasji. Cześć, Michał, witam Cię. Dobra, dobra, dobra. Proszę, zapraszam. Super. Z Mistrzostw Polski mam, tutaj jest moja kolekcja. To są wszystkie medale z Mistrzostw Polski. No to sporo już tego, czyli byłeś kilka razy mistrzem Polski, widzemistrzem, tak? Bo no tak. Już ile? 18 lat? Prawda? 18, tak. Skończyłem w tym roku. To powiedz mi, od, od kiedy grasz? To znaczy, moja przygoda z badmintonem no. zaczęła się 8 lat temu. Pamiętam, dziadek zabrał mnie na trening, wszedłem na salę, dostałem rakietę w rękę no i tak od tamtego czasu mi się to spodobało. Trenuję Aha. cały czas codziennie i to jest teraz mój sposób na życie. No to jest, tutaj są dwa z Litwy, jeszcze mam jeden i jeszcze mam jeden z Czech, tylko już nie, nie pamiętam, gdzie to jest. Badminton jest taką dyscypliną, gdzie masz ranking międzynarodowy i walczysz tak, o punkty na Tak, tak, dokładnie tak właśnie. W tym momencie mamy strasznie dużo wyjazdów zagranicznych. No. W, tym ro, w następnym roku, w tym sezonie mamy Mistrzostwa Europy. Nasze do 19 lat w Polsce się odbędą Aha, i super. właśnie mamy dużo zawodów No to jak zbieramy. nasi siatkarze teraz Dokładnie. trzeba zrobić, nie? Na miejscu tutaj złoto. Super. No ale wiesz, widać, że ciężka praca popłaca. No tak. Jest dużo nagród, dużo medali. Ja rozumiem, że też dużo radości z tym, co robisz, tak? Tak, dokładnie. No, Aha, to, no, to jest to, co sprawia mi radość. Dobra, no to tutaj już pokazałem moją kolekcję pucharów. To może przejdziemy na trening. Teraz pokażę, jak trenuję. Super. Z przyjemnością zobaczymy. Jako mały chłopiec trenowałem również piłkę. Zostawiłem piłkę, gram dalej w badmintona i nie żałuję tego. Przypuszczam, że gdybym trenował trzy razy w tygodniu badmintona i trzy razy w tygodniu załóżmy siatkówkę, to, to nie grałbym w to i w to tak, tak świetnie, jak, jak gram w badmintona, gdzie poświęcam na to praktycznie cały czas. Co ci ta pasja dała? Na pewno to, że jestem mm, bardziej cierpliwy. Kiedy wychodzę na mecz, muszę być zawsze skupiony taktyka i dużo myślenia. Właśnie z kortu przenosi się dużo rzeczy też na życie takie prywatne, na swoją osobowość. A co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze? Ja dzisiaj, że w sumie to nawet nie wiem. Co Wiesz, jest dla mnie słuchaj, najważniejsze? tak, zamknij oczy. Ja Ci zadam pytanie, a Ty mi powiesz pierwszą rzecz, która Ci się pokaże, dobra? No. Co jest dla Ciebie w życiu najważniejsze? Nie, to za, za długo bym mówił. No to mówię co ty. Zostać dobrym człowiekiem, takim jak jestem, mam nadzieję. Iść w stronę badmintona, jak się, jak się to nie uda. Dostać dobrą pracę, założyć rodzinę, no i spokojnie żyć. Wszyscy wszystko wiedzą, no. Trening, szkoła, trening, gdzieś tam nauka. Coś poza tym jeszcze w Twoim życiu występuje? E, jak mam wolne weekendy, nie mamy żadnych zawodów. No. Zawsze wracam do Gerowolina. E, spędzam trochę czasu z rodziną i oczywiście z przyjaciółmi, którzy tak. zawsze, zawsze do mnie dzwonią, jak, jak, jak przyjadę, jak wrócę. Dziewczyna jest? Jest czas jest, na relacje? Jest. W takim e, pędzie gdzieś tam za tak. swoimi sukcesami? Dziewczyna się znalazła no. i to też też z tej samej dyscypliny, którą trenuję. To tak jak się poznaliście? No wiadomo, na zawodach. Tak? <laughs> na zawodach. Wygrałem jakiś turniej, ona chyba też, jakoś sobie no. pogratulowaliśmy i jakoś wtedy to tak wszystko ruszyło już. Powiedz mi, a jak, jak twoi rodzice wspierają cię w tym celu? Tak, bardzo, bardzo mnie wspierają. Cała rodzina, no i bardzo im za to dziękuję, bo bez tego byłoby ciężko w ogóle dojść tutaj, gdzie jestem. Jakieś trudne momenty, momenty zawahania, że powiedziałeś? Tak, tak. Był taki moment, gdzie praktycznie odszedłem z klubu, wtedy przejął mnie mój, mój kolega Rafał Ratajczak, któremu jestem bardzo wdzięczny, bo tak. strasznie się zaangażował, jeździł na y, szkolenia trenerskie, ukończył kurs nawet. Y, i strasznie mu jestem wdzięczny za to.
No jak się na was patrzy, to widać, że to jest, wiesz, interwały, rzeczywiście można się zmęczyć trochę. Tak, no strasznie no. dużo biegania. Fajnie. Powiedz mi, a co dalej? Olimpiada to twoje marzenie. Powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby się dostać na olimpiadę? Żeby dostać się na taką olimpiadę, wiadomo, trzeba być wysoko w światowym rankingu. Mm. Wtedy się dostaje kwalifikacje. No i to na tym polega, jeździć na turnieje, zbierać punkty, wygrywać. Mateusz Bernacki, gram w badmintona. It's your life, just take it.